Assalamu alaikum, salam sejahtera, selamat malam kami ucapkan kita bersiaran langsung dari stadium tertutup Sukma di Kuantan dan sebentar nanti bahang saingan Liga Premier Futsal Malaysia 2019 akan terus bersemarak apabila pertemuan pasukan tuan rumah Pahang akan turun melentang pasukan Perak pada saingan di peringkat akhir musim ini. Begitulah lima pertama pasukan Pahang, Aizad Bramudin, Hanifah Hassan, Farul Afendi, Saiful Nizam dan juga Haris Naim. Mereka melihatkan Azwan Ismail, Firdaus Ambia dan juga beberapa pemain lain dalam pasukan Pahang, Afiq Rahman, Iqbal Aikal, Mahadir Harahap juga di bangku simpanan bersama Farhan Anwar dan Azrul Hairun serta Nafi Nasir. Perak yang dibimbing oleh Ruzali Aziz menurutkan Syawal Sabarudin, Farid Khabibo, Awaludin Nawi, Ridwan Bakri dan Zakri Asraf. Ridwan Bakri perlu diberi kawalan ketat oleh benteng pertahanan ataupun pemain pasukan Pahang sebentar nanti. Dan Ridwan menjadikan 16 gol. Fakrul Amin, Amirul Wahmi, Zamiruddin Jalaluddin, Syamar Fazil, Kapten Pasukan Perak, Razin Rahim turut berada di bangku simpanan. Lihat masih lagi uh, seimbang daripada penguasaan dan attacking pada duduk pasukan. Peluang di sana. Satu tolakan ke dalam. Di depan pintu gol dilakukan mencari Zakir Asraf. Ya, pergerakan daripada tengah yang dirancang oleh pemain uh, Perak. Ridwan. Terkena benteng. Gerakan Ridwan tidak menjadi. Pahang melancarkan serangan. Mereka mencari gol penyalaan. Dapat ditampak oleh Ridwan Bakri dari hantaran yang cuba dilakukan oleh Ahmad Haris. Farid. Dari Tuan Bakri, pantas. Haudin, peluang untuk perak di sana. Dapat diselamatkan oleh Aizad Burhanuddin. Satu gerakan tepi dari Saiful Nizam Muhammad Ali. Ya, gerakan awal perak yang dilakukan oleh Awal Udin. Cantik. Ya, gerakan uh, teknik. Uh, kaki yang baik daripada Ridwan Bakri. Masih satu lawan satu. Dia berjaya juga mendapatkan uh, satu lipatan. Cuma terus dilakukan tadi oleh Farid Khabib Berahmat. Diselamatkan Pahang Pujerai. Mungkin pengalaman keladian yang dilakukan tadi oleh Ahmad Haris. Azwan. Kembali untuk Azwan. Kontrol dilakukan oleh pasukan Perak ketika ini. Dua paman Perak bergerak di depan. Oh, Satu tackle yang baik. Lagi hantaran yang cuba dilakukan tadi oleh Firdaus Zulkifli. 
Terjadi rampas oleh Azwan di sana. Peluang bagaimana? Azwan so, teragak-agak nampaknya tadi. Azrul Muhammad Hairun dia memiliki peluang dan first timer yang tinggi melampung dilakukan oleh Firdaus Sambia. Ya, tiga pergerakan ataupun uh, berlaku dan dekat Azrul uh, gagal untuk mengawal bola terlakan terlambat jauh. Percubaan terus dari Azwan Ismail melewati Palanggo. Oh, cantik. Lolos. Peluang untuk paskan perak. Satu percubaan menarik tadi dilakukan oleh Faizul Azwan Ramli Sarip. Benteng pertahanan paskan Pahang malam ini yang semua saya perhatikan. Berjaya juga menjaringkan gol penyamaan. Satu gerakan tepi yang baik dilakukan oleh pasukan Pahang. Penyokong-penyokong pasukan, pasukan Pahang pasti lega pada menit ke-15. Pahang menyebabkan kedudukan. Ya, berlaku daripada pergerakan di sebelah ah, kiri. Kesilapan penyakit gol yang gagal menahan rempatan daripada sepakan ah, Fidaus. Lagi percubaan di sana, terlepas Ridwan Bakri, Perak mengatur gerakan Serangan, lepas Ridwan Bakri Masih lagi Perak mengasak di sana Nampaknya Cerah permainan sinar pembuat tukar wajah Dan inilah satu lagi percubaan Dua susunan dilakukan tadi Dan kata dilakukan oleh Ridwan Bakri Rentak permainan nampak semakin baik. Razin untuk pasukan Perak. Antaran ke depan menjadi kehalan. Azrul kembali paham mengatur serangan. Hidal segerakannya menjadi kekan. Abu Hanifah Hassan pemain nombor dua. Tolakkan pendek Abu Hanifah. Ditampan. Dan Luru keluar penyaga gol. Dan itu dia masuk. Oh, satu jaringan yang tidak disangka. Dari pemain nombor 11, pasukan Perak Muhammad Faizul Azwan Ramli Syarif. Oh, sungguh pantas jaringan itu berlaku, Asmawi. Ya, uh, penyakit gol Pak uh, Aizan cuba memulakan bola. Terus sampai ke Faizul. Lakukan uh, tapping throw daripada kawasan tengah. Fidal Zulkifli sepakan ke dalam untuk Perak. Aizat mencari rakan. Abu Hanifah naik ke atas. Tolakkan ke tepi dilakukan tadi oleh Muhammad Farhan. Daripada kawan semula. Satu tolakkan tidak menjadi. Sepakan gol untuk pasukan Pahang. Dua minit dua puluh saat lagi. Gol penaluan semula pasukan Perak. Yang dijaringkan pada minit ke-17. Sebentar tadi oleh Faizul, Faizul Azwan Ramli Sarip. Bertindak selaku pegempur di set pertama sebaru masa kedua untuk Paham. Dan... Nampaknya Pahang sudah pun membawa masuk Harul Afendi. Seorang pemain pengalaman, pemain kebangsaan. Harul Afendi di sana. Lepas Harul, cantik kawalannya. Abu Hanifah. Lepas dari kawalan Abu Hanifah. Peluang dan bagaimana? Satu peluang terbuka untuk Abu Hanifah Hassan. Ya, banyak Abu Hanifah berada betul-betul di hadapan penjaga gol. Cuba membuat tapping dan sekali lagi lihat kelibat syawal. Satu perkembangan menarik di separuh masa yang kedua untuk pasukan Pahang Lapangan dengan kemasukan Haru Afendi Muhammad Bahrain. Abu Hanifah peluang untuk Pahang. 
Nampaknya di minit-minit awal semua masa yang kedua ini Pahang melakukan tekanan. Razin terus mencuba Razin tidak tepat ke pintu gol. Dua minit sudah pun berlalu kerukan dan tidak berubah. Pahang satu perak dua. Satu percubaan kecil. Jadi tampak oleh penyelur gol Perak Syawal Sabarudin Memberikan sepakan penjuru Untuk pasukan Pahang Saiful ke belakang dan percubaan Kadu Afet di tinggi Percubaan yang dilakukan oleh Azrul. Ya, kedudukan Azrul di bahagian belakang Papus di sebelah kanan. Terus membuat limatan tapi tersasar keluar. Tekanan diberikan di sana keluar. Oh, satu gangkan menarik dari Saiful Nizam. Hampir-hampir bahan dapat menjadikan gol bagi Saiful Nizam. Masing-masing memiliki satu lagi bagi permainan. Jalankan. Tarik Khabibur Rahman. Tidak tempat tadi untuk Ridwan. Dan kembali Perak mengatur serangan Ridwan Bakri. Tentulah dilakukan oleh Ridwan Bakri. Ah, peluang. Peluang di sana untuk pas kapal. Ah, sayang. Gerakan Ahmad Hanafi sedikit kuat untuk Azrul. Ya. Yeah. Muhammad Rosli Abdul Aziz nampak menjadi untuk Perak malam ini. Oh, menjadi Kawan Azrul ditarik. Jelas kita melihat tadi Muhammad Farid Kadir Rahman. Dia menarik gerakan Muhammad Azrul, Muhammad Khairul dan dilayangkan kad kuning. Ya, Farid terpaksa melakukan kerana itu adalah salah satu cara uh, dia perlu lakukan kerana kedudukan harian Azrul. Mereka faham menggunakan peluang ini dan kelihatan Firdaus Ambia bersedia untuk mengambil sepakan. Firdaus Ambia. Pemain berusia 28 tahun bekas pemain kebangsaan. Firdaus. Oh, cantik. Sepakan Firdaus. Bang menyebabkan kedudukan melalui sepakan percuma Muhammad Firdaus Ambia. Kedudukan terikat dua-dua ketika ini. Azrul cantik gerakan Azrul lepas gerakan ke depan Azrul cuba mencari pemain nombor 10 Ahmad Hanafi Mama Nasir tidak mencari bagaimana dengan gerakan itu satu percubaan dari sebelah kanan dan tidak menjadi dilakukan oleh Farid Khabibur Rahman dia tadi dilayangkan kad kuning kerana menarik pergerakan Muhammad Azrul Muhammad Khairul Farhan lepas bagaimana peluang Azrul turun dirampas namun dikawal semula oleh pasukan Muhammad Farhan pusat ke belakang dan itu dia gol Ridwan Bakri Farhan Khairul Anwar Nampaknya membuka ruang kepada Awaludin Manawi untuk melakukan satu back pass. Ya benar. Anak melakukan kesilapan tidak anak ataupun dan terkenal dengan oleh Awaludin Manawi di bahagian sebelah kiri. Saya di belakang kepada Ridwan Bakri yang tak pun dikawal. Racing sebelah kiri dan gol. Naikkan gol yang ketiga. Masukkan Perak. Perak mendapat gol ketiga mereka melalui Azwan Ridwan Bakri. Razid cuba menghalang gerakan Azwan Ismail. Ridwan Bakri di sana. 
Counter-attack, Sranga Balas. Now, Chanto, Kaila Nazrol, Nazrol, Isana, Ploa, Nazma, Nazwan. Nazwan, Mokudi Ploa, Mantros, Menekan. Jalan terus. Permana nampaknya semakin pantas, semakin menarik. Nazwan, Nazrol. Teling cuba dilakukan tadi oleh Aman Hanafi. Masa masih panjang yang boleh digunakan oleh kedua pasukan untuk mencipta kemenangan. Azwan di sana, Azrul. Oh, satu gerakan menarik. Hampir-hampir membuka ruang tadi untuk Saiful Nizam. Syama diasah oleh Azwan tadi. Satu pelanggaran. Aizan Burhanuddin bertembung dengan Muhammad Faizul Azwan Ramli Sarip. Penjaring gol kedua pasukan Perak. Muhammad Aizan Burhanuddin berhempas pulas mengawal kawan golnya. Ahmad Haris Saiful Nizam Kelakan ke belakang untuk Ahmad Haris Tidak menjadi namun bola terkena Pihak lawan tadi Siapa akan ke dalam diambil oleh Firdaus untuk Perak Bola sudah keluar Ridwan Bakri juga sudah dimasukkan Oh cantik Satu situasi yang tidak dijangka Firdaus Ambia Pemain yang menjaringkan gol penyamaan untuk paham tadi Kembali membuka semangat perjuangan pasukan paham Cantik percubaan itu Enam gol Dihasilkan setakat ini Razin terus ke depan Diselamatkan Afiq Abdul Rahman Penyaga gol gantian paham Berjaya menepis bola itu tadi Satu situasi yang mencemaskan Lalu dia dengan sepakan penjuru Azrul Advantage diberikan Pahang menyerang Percubaan di sana Satu percubaan dari Ahmad Haris Menjadi kawal penyaga gol ada sedikit uh, pentesan lewat ke atas Awaludin. Razin, Razin Rahim. Untuk Ridwan Bakri. Azrul pecah mengekang pergerakan Ridwan Bakri. Kerak berdekar kawasan serangan. Awaludin, dua pengempah mengepung dia. Bagaimana gerakan itu? Hampir-hampir. Satu larian pantas dilakukan oleh Ahmad Haris Naim tadi dicabar oleh Awaludin. Ya, Naim terus melakukan uh, larian terus ke hadapan walaupun dicabar oleh Awaludin. Azwan, Azwan Ismail. Tenang pemain kebangsaan itu mengawal kawasan pertahanan boleh kita katakan untuk pasukan Pahang malam ini. Dia menjaringkan gol penyamaan untuk menghidupkan semangat para para, para rakannya. Oh, satu situasi yang gagal dikawal oleh Syawal Sabaru dan penyanyi gol perak tadi untuk sepakan ke dalam pasukan Pahang. Haris Satu percubaan melencong Agak jauh dari pintu gol Dilakukan oleh Ahmad Haris Naim Penyokong-penyokong Pasukan Perak Kedang Dipadu kuat oleh penyokong-penyokong Untuk menaikkan semangat para pemain mereka 
Di sana kita tutup sumpah kuatan. Kedudukan ketika ini terikat tiga-tiga. Pelawanan yang kelima belas. Oh, satu percubaan kejam. Satu dua berlaku dan Faizul melakukan hebatan. Firdaus. Firdaus Zulkifli. Syama. Gerakan Wantu mencari Syama tidak menjadi. Malingan jauh dilakukan oleh Afiq. Dia cuba mencari Ahmad Hanafi, Muhammad Nasik. Tinggal 4 minit lagi sebelum masa yang kedua akan tamat. Bahang bangkit dari ketinggalan tiga kali untuk mengikat perak ketika ini. Pantas clearance dilakukan oleh Farhan Khairul Anwar. Syamal Fazil, Kapten Pasukan Perak berusia 26 tahun. Mengawal serta membantu bahagian tengah dan serangan. Azwan. Satu percubaan kaki kiri. Melencong dilakukan oleh Azwan. Dia mampu melakukan jaringan pemusnah. Seandainya benteng pertahanan Pasukan Perak tidak berhati-hati. Cuba mencari Azwan. Awal. Azro berjalan mengawal. Cantik gerakan Azro. Azro mengelajut. Pelan di sana. Terpamas pula pergerakan Azwan Ismail. Sanford Izzam. Alam semakin menekan. Mereka mencari gol pendahuluan. Terakan ke belakang dikawal oleh Azro. Safo, Azwan Ismail di sana. Lalu dia membiarkan bola itu bergolek keluar. Kini Perak membawa masuk Kapten Pasca nama Syamal Fazil. Permainan hanya tinggal 50 saat lagi untuk tamat. Syamal Fazil, permainan diteruskan. Bagaimana? Terlepas Ridwan Bakri. Dirampas mula oleh Ridwan. Ridwan mengelecek. Cantik kawalan Ridwan. Penyakit gol keluar. Oh, satu situasi mencemaskan. Tinggal 33 saat lagi. Azwan peluang untuk Pahang mencari gol kemenangan. Tangkapan dilihat seakan di luar kawasan gol. Peluang untuk Perak. Teruskan kata pengadil. Serangan dilakukan di sana. Peluang untuk pasukan Pahang. Azwan. Terlepas. Syamal melakukan clearance. Azrul tinggal 6 saat lagi. Peluang untuk Pahang. Syamal Fazil. Oh, sungguh sangat. Saat ini detik-detik akhir. Nampaknya kedudukan pasukan akan berkongsi mata Asmawi. Kalau dilihat... Masa yang tinggal dia. Dan itu dia. Sudah pun dibunyikan siren. Jadi Perak berjaya memang mengambil satu mata di stadium tertutup Sukpa Kuantan. Penyaga gol mereka, Mama Syawal Sabarudin, menunjukkan mutu permainan yang begitu kemas oh. mengawal kawal Perak malam ini. Namun saya kira Pahal melakukan kebangkitan yang sedikit mungkin lewat di sepanjang masa yang kedua tadi, Asmawi. Dan ini saya setuju mereka... Dah berjaya melepas dentak. Mereka berjaya melepas kanan kepada pemain-pemain yang berak di bagian pertahanan. Tapi mereka gagal mendapatkan peluang untuk menjayakan gol. Tiga kali bangkit mengejar kedudukan perak. Dan keputusan seri mungkin adil kepada kedudukan pasukan ini. Pahang tiga, perak tiga.